Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss how to calculate the valency and how to fill the electrons in the electron shells. So, beta, this thing you can easily understand very easily. There is nothing that you don't understand. First of all, you can clear that according to Bohr's model, Bohr has said that all the elements of the Bohr, the electrons revolve in shells. Okay, that means they have an orbit and what are they revolving in that orbit? They are electron revolving. Now, that is an electron, कैपेबिलिटी uh, है कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ही रख सकते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख सकते हैं जैसे कि बात करें के शेल की कैपेसिटी होती है 2 इट मींस के शेल ने अपने दो इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो अपने शेल में नहीं रख सकता ऐसे ही एल शेल की कैपेसिटी होती है 8 तो इट मींस 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वो अपने शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकता सो so, आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक शेल और उससे हम साथ के साथ निकालेंगे कि वैलेंसी जो है वो किस तरीके से निकलती है सो so, बेटा सबसे पहले आपको ये याद होना जरूरी है कि सबके एटॉमिक नंबर क्या है आज मैं आपको 1 to 20 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स के वैलेंसी और कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना सिखा रही हूं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जाकर पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर्स लर्न कर लीजिए अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है लर्न एटॉमिक नंबर एंड सीरीज नहीं तो वो जाकर देख लीजिए उससे आपको बहुत जल्दी ही 1 से 20 एटॉमिक नंबर्स लर्न हो जाएंगे so, but now, first of all, what you have to do is, आपको सबके atomic number learn हो गए, अब ये चीज याद रखो, सिर्फ 20 तक learn करना, कि 20 तक K shell में 2 electrons हम fill करेंगे, L shell में 8, M shell में 8, N shell में भी 8. अब एक और चीज important learn कर लो, कि K shell को अपना duplet complete करना होता है, duplet का मतलब 2 electron, L को अपने 8 electron, यानि octet complete करना होगा, M and N same octet and octet इससे ज़्यादा electrons वो नहीं अपने orbit में डाल सकते हैं। तो बेटा hydrogen का atomic number होता है one इसके पास एक electron है तो एक electron अगर हम यहाँ पर fill कर देते हैं बेटा ठीक है अगर हम यहाँ पर fill कर देते हैं तो इसके पास कितने की capacity है two है अभी कितने one तो आप क्या करो two में से one minus कर दो then you will get one which is its valency ठीक है अगर आपको इस तरीके से नहीं लर्न होता कि आपको जितनी इसकी कैपेसिटी है उसमें से आपको उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देने हैं माइनस कर देने हैं अगर आपको ऐसे नहीं लर्न करना तो इससे भी इजी ट्रिक बताती हूँ अगर लास्ट शेल में वन टू थ्री फोर है जैसे अगर यहाँ की बात करें तो लास्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन है राइट लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वन तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी इजी ट्वेंटी तक आपने ऐसे ही करना अगर लास्ट शेल में वन टू थ्री फोर है तो आपने वही उसकी वैलेंसी लिख देनी है बट अगर लास्ट शेल में फाइव सिक्स सेवन एट है तो आप क्या करेंगे एट में से माइनस कर देंगे क्या माइनस करेंगे लेट से कि लास्ट शेल में फाइव है तो आप एट में से फाइव माइनस कर देंगे व्हाट एवर विल बी कम डेट विल बी एट्स वैलेंसी करके देखें चलो हेलियम का एटॉमिक नंबर होता है टू बेटा ठीक है तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे हो जाएंगे क्योंकि के शेल की कैपेसिटी क्या है टू राइट तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी आपकी टू राइट अभी मैंने आपको बताया बेटा अगर लास्ट शेल में वन टू थ्री फोर है तो वही उसकी वैलेंसी अब लिथियम की बात करते हैं लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं दो आ गए आपके के शेल में और दो से ज्यादा तो आ नहीं सकते ना तो एक आगे फुट कर दो वन तो लास्ट शेल कौन सा हुआ एल शेल कितने इलेक्ट्रॉन है वन अगर लास्ट शेल में वन टू थ्री फोर आएगा तो उसकी वैलेंसी उतनी ही हो जाएगी लास्ट शेल में वन आ रहा है तो इसकी वैलेंसी वन कार्बन की बात करें कार्बन के पास है छह इलेक्ट्रॉन दो इसमें आ गए ठीक है अभी दो ही आ सकते हैं भाई के में उससे ज्यादा नहीं आ सकते तो बच्चे कितने हमारे पास चार इसके अंदर आठ आ सकते हैं आठ आ सकते हैं तो मतलब चार भी आ सकते हैं ठीक है बेटा तो आपने चार इसके अंदर पुट कर दिया तो लास्ट शेल में कितने हैं फोर देखो अगर वन टू थ्री फोर है यानी वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी तो वैलेंसी विल बी फोर ऑक्सीजन की बात करें ऑक्सीजन के पास एक ऑक्सीजन का एक एटॉमिक 
नंबर है तो आपके के शेल में आ गए टू बच्चे कितने सिक्स ठीक है तो यहाँ पे हो गया आपका सेक्स बेटा आप इस तरीके से सोचो कि आपके पास कोई बर्तन है उस बर्तन में अगर आठ किलो चीज आ सकती है तो चार किलो तो आ ही सकती है ना ऐसे ही अगर इसके पास आठ इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है तो छह तो आ ही सकते हैं ना अब यहाँ पे भाई लास्ट शेल में वन टू थ्री फोर तो नहीं है क्या है सिक्स है तो हम एट में से सिक्स माइनस कर देंगे वट एवर विल बी कम वट एवर विल कम दैट विल बी इट वैलेंसी तो ये इसकी वैलेंसी हो जाएगी टू हो गई इसकी वैलेंसी किसकी वैलेंसी ऑक्सीजन की वैलेंसी ठीक है सोडियम करें सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है इलेवन तो दो आ गए आपके इसमें आठ की कैपेसिटी अगले में है तो आठ हो गए एट और टू टेन कितने बचे वन तो आपने एम शेल में लिख दिया वन तो आपके पास लास्ट शेल कौन सा है एम वाला लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वन तो वैलेंसी भी क्या हो गई वन एल्यूमिनियम एटमिक नंबर थर्टीन टू इसमें आ गए एट इसमें आ गए कितने बज गए टू और एट टेन यू है अभी थर्टीन पूरे करने हैं ठीक है तो थ्री इसमें आ गए लास्ट शेल में फिर से थ्री आ गया तो वैलेंसी क्या हो गई बेटा थ्री थ्री उसके बाद है क्लोरीन क्लोरीन का एटमिक नंबर होता है सेवनटीन तो पहले दो आए कितने बचे अब आपके पंद्रह पंद्रह बचे ना आठ इसमें आ सकते हैं शेल में कितने हो गए दस अभी कितने बचे सात अभी भी बचे हैं एम शेल की कैपेसिटी आठ की है इट मीन सात भी आ जाएंगे तो सात हो गए अभी बताया था अगर लास्ट शेल में फाइव सिक्स सेवन एट है तो हम एट में से लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे सो वेलेंसी विल बी वन कैल्शियम की बात करें अगर कैल्शियम का एटमिक नंबर ट्वेंटी टू इसमें आए एट इसमें आएंगे बेटा एट इसके अंदर आएंगे एम वाले में बेटा ये सीक्वेंस में देखिए ठीक है ये एम एट इसमें आएंगे एट और एट सिक्सटीन सिक्सटीन और टू एटीन अभी भी दो बचे हैं तो एन शेल में आएंगे आपके टू यानी लास्ट शेल में टू है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी वैलेंसी विल बी टू मैग्नीशियम मैग्नीशियम का एटमिक नंबर होता है ट्वेल्व ट्वेल्व के लिए कैसे करेंगे टू इसमें आ गए एट इसमें आएंगे और टू आपके एम शेल में आएंगे राइट right? तो लास्ट शेल में क्या है बेटा टू तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी देखो कितना इजी हो गया ना एक और करके देखते हैं लास्ट वन नाइट्रोजन नाइट्रोजन का एटमिक नंबर सेवन फर्स्ट शेल में आए टू कितने बच्चे फाइव एट की कैपेसिटी है पांच तो भाई आई जाएंगे ना तो पांच ले दो अब लास्ट शेल में क्या है लास्ट शेल में पांच है अगर लास्ट शेल में फाइव सिक्स सेवन एट हो तो हम क्या करते हैं एट में से लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं तो आर वैलेंसी विल बी थ्री देखो जहां पर भी बेटा वन टू थ्री फोर आया हमने वहां कहीं नहीं माइनस किया यहां देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था वन इस लास्ट शेल में टू था ठीक है वैलेंसी बेटा सॉरी हेलियम की वैलेंसी होती है जीरो टू माइनस टू इक्वल्स टू जीरो ये गलती से हो गया हिलियम जो होता है ना बेटा उसने अपना ऑक्टेट उसने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है इस वजह से इसके पास और इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा तो टू माइनस टू हो गया आपका जीरो अच्छा देखो यहाँ लास्ट शेल में वन है तो मैंने वन लिख दिया लास्ट शेल में फोर है मैंने फोर लिख दिया यहाँ लास्ट शेल की बात करें बेटा यहाँ लास्ट शेल में कितना है सिक्स तो सिक्स था फाइव सिक्स सेवन एट तो हम एट में से माइनस कर रहे हैं यहाँ वन था वन वैलेंसी हो गई एल्यूमिनियम में थ्री था यहाँ थ्री वैलेंसी हो गई यहाँ सेवन था तो एट में से माइनस करेंगे अगर इधर की बात करें तो इधर टू था तो टू डायरेक्ट लिख दिया ठीक है ऐसे यानी सिर्फ इतना कॉमन सा सिंबल अपना फंडा क्लियर रखो कि वन टू थ्री फोर लास्ट चल में है वन से ट्वेंटी एटमिक नंबर तक तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी बट अगर फाइव सिक्स सेवन एट है तो लास्ट शेल में जितने भी है पांच है छ है सात है या आठ है उसको आप आठ में से माइनस कर दो एट में से माइनस कर दो ठीक है बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा दैट वेलेंसी कैसे निकालते हैं और डिफरेंट uh, शेल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं अगर आपको समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली थैंक यू एवरी